हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और देखिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूं जगन और दरोगा जी पर आप सबका स्वागत है दोस्तों एच एम ग्लोबल ने नोकिया ब्रांड के नोकिया एट फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लंदन में लॉन्च कर दिया है जी हाँ दोस्तों इस स्मार्टफोन का कई दिनों से बेसब्री से इंतजार हो रहा था दोस्तों ये कंपनी का पहला डिवाइस है जिसे काल दैस कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया है इसका मतलब है कि रियर कैमरे स्मार्टफोन की अहम खासियत है जी हाँ दोस्तों नोकिया 8 में 13 मेगापिक्सल के दो रियर कैमरे हैं साथ ही फ्रंट पर भी 13 मेगापिक्सल का ही कैमरा है आज हम आपको नोकिया 8 की पूरी जानकारी देंगे साथ ही ये डिवाइस भारत में कब आएगा इसके बारे में भी बताएंगे तो दोस्तों सबसे पहले कैमरे की ही बात करते हैं नोकिया एट में तेरह मेगा के दो रियर कैमरे है उनमें से एक आर और दूसरा मोनोक्रोम सेंसर है जो एफ टू के साथ आता है साथ ही इसमें लेजर ऑटो फोकस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और डोल डोन एल फ्लैश का फीचर भी मौजूद है दोस्तों वैसे इस सेटअप का इस्तेमाल अब तक कई फोन में हो चुका है लेकिन एच ग्लोबल ने यहाँ कुछ हट कर किया है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बूथिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों इसकी मदद से हैंडसेट का फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएगा और तस्वीरें भी ले पाएगा जो की एक अनोखा फीचर है और फायदेमंद भी लगता है नोकिया एट के कैमरा ऐप में आपको बूथिस टेक्नोलॉजी ऐसी रिकॉर्ड किए गए फुल एच लाइव वीडियो को फेसबुक और YouTube पर स्ट्रीम करने की भी सुविधा मिलेगी दोस्तों डोल साइट वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए कंपनी ने कॉलकम के साथ मिलकर भी काम किया है ताकि प्रोसेसिंग के दौरान फोन ज्यादा गर्म ना हो इस फोन में आपको रोका के थ्री सिक्सटी वी कैमरा टेक्नोलॉजी का भी फीचर मिलता है स्मार्टफोन में हाई डायनामिक रेंज माइक्रोफोन दिए गए हैं फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट पैनल पर भी तेरह मेगा का आर सेंसर दिया गया है फ्रंट कैमरे के लिए डिस्प्ले फ्लैश भी मौजूद है दोस्तों फ्रंट और रियर कैमरा ऐसी फोर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं तो कुल मिलाकर कैमरा पार्ट तो वाकई में बहुत ही बढ़िया है खासकर इसका बूथ फीचर अब बात आती है इंटरनल हार्डवेयर और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की दोस्तों कई दिनों से जो खबरें आ रही थी उनमें से कुछ सच साबित हुई स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें कॉलकम स्नैपड्रैगन आठ सौ प्रोसेसर दिया गया है आज की तारीख में हर एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन में इसी चिपसेट का इस्तेमाल होता है दोस्तों ये ऑक्टागोर प्रोसेसर है और इस चिप के चार कोर्स टू पॉइंट की तेजी से काम करते हैं और बाकी के चार कोर्स वन पॉइंट की तेजी से काम करते हैं यानी कि स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस इसी प्रोसेसर पर निर्भर करता है इस बढ़िया प्रोसेसर के अलावा यहाँ फुल लेथ कॉपर कूलिंग पाइप के साथ ग्राफिट शील्ड का इस्तेमाल किया गया है इसे स्मार्टफोन गर्म नहीं होगा यानी कि सिस्टम को ठंडा करने में ये टेक्नोलॉजी मदद करेगी फोन में चार जीबी रैम के साथ चौसठ जीबी की इनबिल्ड स्टोरेज मिलेगी बड़ी रैम के कारण भरपूर मल्टीटास्किंग की जा सकेगी यह फोन सिंगल सिम के अलावा हाइब्रिड डोल सिम विकल्प के साथ आएगा जी हाँ दोस्तों जो यूजर्स दो सिम कार्ड और माइक्रो एस कार्ड का इस्तेमाल एक साथ करना चाहते हैं उनके लिए यह मुश्किल होगी फोन में दो तो सौ तक एक माइक्रो एस कार्ड के लिए सपोर्ट मौजूद है बैटरी तीन हजार नब्बे की है जो कि नॉन रिमूवेबल है ये बैटरी लॉन्ग लास्टिंग है लंबे समय तक बैटरी साथ दे इसमें स्नैपड्रैगन आठ प्रोसेसर की भी अच्छी भूमिका होगी तो दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के मामले में भी ये स्मार्टफोन दमदार है अब सॉफ्टवेयर और बाकी फीचर्स की बात करें तो नोकिया एट डिवाइस एंड्रॉइड सेवन डॉट वन डॉट वन नॉगट आउट ऑफ द बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है जिसमें गूगल असिस्टेंट का भी फीचर है जो यूजर्स की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है साथ ही इसके सिक्योरिटी फीचर्स भी कमाल के हैं जी हाँ दोस्तों और कंपनी ने यह भी कहा है कि एंड्रॉइड के नए अपडेट्स जल्द से जल्द सारे नोकिया स्मार्टफोन में उपलब्ध कराए जाएंगे ये भी साफ किया गया है की जिन्हें एंड्रॉइड ओ का सबसे पहले इस्तेमाल करना है उन्हें नोकिया एट फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना चाहिए एच ग्लोबल कंपनी फिलहाल नोकिया एट में एंड्रॉइड ओ की बीटा टेस्टिंग कर रही है और वो लॉन्च होते ही नोकिया एट में इसका अपडेट भी आ जाएगा नए अपडेट जैसे फायदे के अलावा भी यहाँ पर कई सारे फायदे है यहाँ गूगल फोटो का अनलिमिटेड स्टोरेज भी यूजर्स के लिए मौजूद है जितना चाहे उतना स्टोरेज यूजर्स बैकअप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों इस डिवाइस में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है और एक बढ़िया फीचर भी यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है ओजो ऑडियो फोर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ तीन डिग्री ओजो ऑडियो को भी ये स्मार्टफोन कैप्चर करता है ओजो साउंड का एक्सपीरियंस कमाल का होता है ये स्टीरियो साउंड से बहुत ही अच्छा है और असली व साफ आवाज का अनुभव देता है तो इस तरह से सॉफ्टवेयर और ऑडियो फीचर नोकिया एट में मौजूद है बॉडी बनावट और स्क्रीन के बारे में बताएं तो यूनी बॉडी नोकिया एट को 6000 सीरीज एल्यूमिनियम से बनाया गया है दिखने में ये वाकई में शानदार है देखने में ये डिवाइस चमकदार और आकर्षक लगता है इसके किनारे घुमावदार है दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इस चालीस डिजाइन नोकिया के सभी स्मार्टफोन की हमेशा से ही खासियत रही है ये डिवाइस ग्लॉसी पॉलिश ब्लू और पॉलिश कॉपर इन रंगों में उपलब्ध होगा इसके अलावा मैट टेम्पर्ड ब्लू और स्टील फिनिश वाला भी वेरियंट आएगा अच्छी बात यह भी है की नोकिया एट को आई
इस स्क्रीन का रेजोल्यूशन 2560 फाइव 1440 पिक्सल का है यानी कि ये 2K डिस्प्ले है स्क्रीन को किसी भी व्यूइंग एंगल से देखने पर हुबहू कलर्स दिखाई देते हैं और बढ़िया क्लैरिटी का भी अनुभव मिलता है कनेक्टिविटी के मामले में नोकिया हेडफोन में थ्री पॉइंट हेडफोन जैक के साथ यू एस बी थ्री पॉइंट कनेक्टिविटी भी दी गई है इसके अलावा ये एक फोर जी डिवाइस है यानी इसमें जियो सिम चलेगा और वाई हॉटस्पॉट यू एस ब्लूटूथ 5.0, शेयरिंग के लिए एन और लोकेशन के लिए जीपीएस भी मौजूद है सेंसर्स में यहाँ एम्बेट लाइट सेंसर प्रोक्सीविटी सेंसर एक्सिलोरोमीटर ई कंपास जायरोस्कोप फिंगरप्रिंट सेंसर हॉल सेंसर और बैरोमीटर सेंसर्स भी दिए गए हैं तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो नोकिया एट फ्लैगशिप डिवाइस बढ़िया है उपलब्धता के बारे में बताएं तो नोकिया एट को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सितंबर की शुरुआत में उपलब्ध कराया जाएगा इन मार्केट में इसकी कीमत पांच सौ निन्यानबे यूरो यानी करीब पैतालीस हजार भारतीय रुपयों के बराबर होगी और भारत की बात करें तो नोकिया एट भारत में अक्टूबर महीने में पेश किया जाएगा और जिसे देखा जाता है की भारत में स्मार्टफोन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट ऐसी ज्यादा ही होती है तो उम्मीद है की भारत में नोकिया एट की कीमत करीब अड़तालीस हजार ऐसी पचास हजार के आस होगी और दोस्तों यहाँ पर बात ये भी है कुछ दिनों में सैमसंग का गैलेक्सी नोटेड डिवाइस मार्केट में आने वाला है इसमें कई सारे हट के फीचर्स होंगे तो इसके साथ क्या नोकिया एट अच्छी टक्कर दे पाएगा शायद नोकिया एट में मौजूदा फीचर्स के साथ और भी कुछ हटके होना चाहिए था या फिर इस फ्लैगशिप डिवाइस को कुछ महीनों पहले ही मार्केट में आ जाना चाहिए था दोस्तों इतना तो साफ है की नोकिया अपने डिवाइसेस को मार्केट में लाने के लिए काफी देरी कर रहा है वेल देखते हैं की गैलेक्सी नोटेड और नोकिया एट में से मार्केट में कौन आगे जाएगा तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी नोकिया एट के बारे में उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऐसे वीडियोस के लिए हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया